la gente del antiguo México, estoy hablando del México prehispánico, creían en la inmortalidad, creían que había personas que habían alcanzado la inmortalidad y es raro, de pronto un poco extraño que esas creencias pueden ser equivalentes o bastante parecidas, sospechosamente parecidas a las de otros pueblos, otras civilizaciones. Tal vez el caso más famoso de un inmortal podríamos estar mencionando a Quetzalcóatl, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, o en la zona maya conocido como Cuculcán o como Gucumat, a este personaje, bueno, se le confiere en los mitos, en las historias, esa cualidad de ser inmortal, o al menos de que su vida realmente se había extendido de una manera pues nada común. Se menciona que él llevaba gobernando Tula más de 300 años y que su aspecto era joven. Habría que ver qué edad habría representado, pero recordemos que en la antigüedad o hace unos cientos de años, la esperanza de vida en general de las personas en todo el mundo era probablemente de unos 40, 50 años y ya podría ser considerada anciana una persona de esa edad porque pues no había las condiciones que ahora hay en cuanto a salud y sí, había gente que llegaba a vivir hasta 70, 80, yo qué sé, eh, años pero podemos mencionar también el hecho de que en otras mitologías se habla que entre más antiguo era más el tiempo que la gente vivía pero a, refiriéndonos a la antigüedad reciente, o sea, ahora sí que parece contradictorio, ¿verdad? La antigüedad reciente, pues es que hay antigüedad que se pierde hacia atrás en el tiempo, pero la antigüedad de hace unos 500, 600, 800 años, que es relativamente reciente, pues la gente en verdad no tenía una esperanza de vida muy grande. Entonces pensemos que para la gente de hace unos 500, 800 años o 1000 años, era realmente mucho el llegar a vivir 50 años. Entonces, ¿qué edad habrá representado Quetzalcoatl? La verdad no lo sé, pero se menciona en el mito que cuando llegó a destruirlo, porque lo andaba buscando otro dios, otra divinidad, otra persona más o menos de su nivel, o probablemente incluso superior, que es Tezcatlipoca, este último llega a Tula, Tula, algunos piensan que es Tula Hidalgo, la ciudad que aún se puede visitar en la actualidad, Tula Hidalgo, sin embargo es poco probable que las fuentes se refieran a esa Tula, pero vamos a pensar simplemente en una ciudad más o menos avanzada, civilizada, no nos vamos a aventar a imaginarnos cosas demasiado locas, simplemente una ciudad más o menos civilizada, gente civilizada, que probablemente ese es el sentido de la palabra Tula, y se narra la manera en que Tezcatlipoca hace, provoca que se pierda Quetzalcoatl, o sea que caiga en desobediencia, que rompa sus votos sagrados como sacerdote que era, como rey sacerdote, entonces Quetzalcóatl, después de haber caído en la trampa de Tezcatlipoca, comienza a envejecer y aún se narran otras cosas que permiten ver a quien conozca un poquito o que haya leído un poco acerca de otras cuestiones, que aquí hay semejanzas con las concepciones sagradas de otros pueblos, de otras civilizaciones, sobre todo si tenemos en cuenta el tipo de conceptos que se manejan en los textos herméticos o de alquimia, es evidente que aquí en México existía tal cosa, es idéntico lo que aquí se expresa en este mito, si es que es un mito, seguramente tiene base en la realidad, pero aquí no estamos hablando únicamente de Quetzalcóatl, simplemente sale al tema porque es muy claro lo que se está diciendo y dando a entender en esta historia, pero hay otros pasajes en la historia o mitología de México que habla de un personaje ya mucho más reciente en la historia que es reciente en el tiempo que es ni más ni menos que el emperador Moctezuma que se dice que cuando supo que México iba a ser invadido y también iba a ser destruido intentó escapar de esa realidad quiso evadirse, huir intentó entrar al mundo de los inmortales y se entiende que es algo físico, no estamos hablando como algunos piensan que intentó suicidarse e irse 
a donde están los ancestros, como dicen algunos, ¿no? O sea, el mundo de los muertos. No, es evidente que era un lugar físico donde estaban seres inmortales, seres que habían alcanzado la inmortalidad, que habían de alguna manera obtenido, mediante preparación espiritual, un nivel que les permitía permanecer en su cuerpo, en el cuerpo físico, de una manera, si no eterna, al menos indefinida, mucho más larga que la vida que podría tener un hombre normal. Esto nos lo narra Fernando Alvarado Tesosomo en su crónica mexicana. Nos dice que la entrada a este lugar donde estaban los inmortales era una cueva, una cueva o más bien una caverna que se internaba hasta quién sabe dónde en la profundidad de la tierra, desde luego, pero... Ahí queda evidenciado que se refiere a algo físico, la entrada física a un lugar físico y que dichos inmortales eran personas que vivían en su cuerpo físico. Hay que remarcar eso porque estamos hablando de la inmortalidad física que muchos en la antigüedad, y muchas civilizaciones, muchos pueblos buscaron y desde luego no somos la excepción, en la actualidad también se está buscando ya por otros medios tecnológicos y también desde luego no falta quien lo haga por la vía espiritual, pero actualmente la gente, la comunidad científica está buscando la manera de lograr esto para el ser humano. Ojalá que sea para bien y no para mal del planeta, pero no es el tema en este momento, simplemente hablamos de la inmortalidad en el México antiguo. Y sí, parece que muchas o todas las civilizaciones antiguas de que podamos hablar tenían una especie de obsesión por la vida, la vida después de la muerte o simplemente la manera de no encontrarnos con esa etapa, esa última etapa de la vida sino que poder alargar la existencia hasta donde fuese posible. Y en cuanto a este asunto nos encontramos con ciertas coincidencias muy grandes desde mi punto de vista con culturas asiáticas y específicamente con la China. Hace unos años que en México, en la pirámide de Teotihuacán, una de las pirámides de Teotihuacán se encontró Mercurio y en ese momento todo mundo echó a volar la imaginación porque ¿quién no habría de acordarse o relacionar este hecho con el caso del emperador chino que construyó una especie de réplica de todo su reino en su tumba, o más bien su tumba en forma de una maqueta, vamos a ponerlo de esa manera, y un río, un río de mercurio, porque también tiene que ver aquí con el lenguaje alquímico, que se dice que el mercurio es algo que podría o sería clave para alargar la vida o para otorgar la vida eterna. Entonces, cuando se encontró este mercurio en la pirámide, en el interior de la pirámide de Teotihuacán, medio mundo se puso a especular si habría algún tipo de relación, si en el pasado pudo haber existido en Teotihuacán, en esa ciudad prehispánica, algún otro gobernante o emperador que haya soñado igualmente con la inmortalidad y haya sido un hecho paralelo entre México y China. La verdad es que yo no diría tanto, a mí no me lo parece, pero sí hay no solo estas, sino otras, otras cosas que nos hacen pensar o nos hacen dudar si en el pasado pudo haber habido contacto entre las civilizaciones. Si en el pasado pudo haber llegado China, recordemos que los chinos en el pasado tuvieron los barcos más avanzados y que podían llegar prácticamente a donde quisieran. Si esto hubiera sido así, habrían dejado influencia, evidencia de su llegada a estas tierras. Sería obviamente en cuanto a lo cultural y esto que acabo de decir, lo de la pirámide y la tumba del emperador chino, pues sería apenas una de tantas cosas que nos darían estas claves para creer que haya habido contacto. Tan solo pensemos que ese concepto del chi, la energía que se menciona tanto en lo que son las artes marciales y en general cuando se habla de cultura china, pues siempre sale el asunto del chi. Aquí en México su equivalente sería el tonal o tonali, que tanto se usa, se habla de él, se menciona, a veces sin conocimiento, pero que si nos adentramos un poquito en lo que es la cultura mexicana, 
podríamos pensar que es un equivalente de esto, de la energía del chi. Se dice que el tonali era, en la concepción de los antiguos mexicanos, algo así como la chispa divina, o como a algunos les gusta decir, la chispa infinitesimal, eh, la chispa solar, una especie de partícula de energía del sol que habita el cuerpo humano y pues es, sería algo así como el espíritu. Si aparte de eso puntualizamos que los aztecas, los toltecas, los mayas y otras culturas mesoamericanas prehispánicas manejaban mucho la idea de la dualidad, así como en el taoísmo, y no solo eso, sino que hasta tenían símbolos muy parecidos al famoso yin y yang, entonces muchos podrían creer que efectivamente está probada la presencia china en el pasado prehispánico, en el pasado más o menos remoto de México, y digo más o menos remoto porque, como decía hace un rato, en la antigüedad es en algún punto ya difícil de rastrear, pero cuando hablamos de unos miles de años, podríamos decir que es antiguo, pero no tanto, todavía es un poco posible buscar algunas cosas, algunas claves. Y es que hay temas para los que supuestamente ya se estaría hablando de cientos de miles o millones de años, pero cuando decimos cientos o miles de años, aunque son medidas de tiempo grandes, aún así es razonable elucubrar y teorizar. Luego las pirámides, las pirámides mexicanas, o más bien dicho basamentos piramidales mexicanos, se parecen mucho, no solo a cualquier otra pirámide que haya en el mundo, pero en algunos países asiáticos hay pirámides, algunas construcciones que ahora les llamamos pirámides, aunque algunas no tienen para nada forma de pirámide, pero ya la gente a todo le llama, le llama pirámides, son confundibles sin problema con las construcciones mayas, salvo que tengan por ahí alguna eh, cabeza, rostro de Buda o algo así, pero son totalmente parecidas a las pirámides mayas o las mayas parecidas a aquellas construcciones. Y si a eso le aunamos que los rasgos, los rasgos físicos, sobre todo lo que son los ojos de la gente maya con la gente de aquellos lugares de Asia, pues nos aumenta todavía ese efecto de parecido y tenemos que preguntarnos qué es lo que pasa ahí, si es que hay algo más, alguna relación que haya habido entre estos pueblos en la antigüedad. ¿Hubo realmente un contacto entre las civilizaciones asiáticas y México? Mucha gente, no solo los charlatanes que les gusta hablar de cosas disparatadas, sino gente bien ilustrada y gente muy autorizada para hablar del tema, han propuesto, han propuesto que puede haber sucedido tal cosa. Sí, en la mitología china se habla de los inmortales y se dice que vivían en ciertos montes muy altos. Se dan unas descripciones que sin duda nos hacen recordar eh, los mitos o las narraciones de las que hablaba al principio, registrados en la crónica mexicana de Alvarado Tesosomoc. Esta y otras fuentes indígenas mexicanas nos indican que la entrada al mundo de los inmortales a esas eh, ciudades subterráneas podrían estar en montes altos no siempre pero podría estar en volcanes en cerros y desde ahí quien pudiese estar preparado físicamente y espiritualmente para ingresar pues lo podría hacer si vemos esas películas chinas donde no solo aparte de pasársela peleando, también se mencionan o se representan algunos aspectos de esta espiritualidad china. Para quien haya leído sobre la espiritualidad prehispánica, mexicana, maya, azteca, tolteca, no queda más que sospechar que algo, algo hay en común. Y bueno, más que una sospecha es darnos cuenta de que es lo mismo, tal vez lo único que cambia es la palabra, las palabras con las que se les designa a estos conceptos, por razones obvias de que hablaban distinto idioma. 
porque por lo demás es lo mismo. Así que ahí queda la duda, la pregunta, la cuestión, si realmente hubo gente que en el pasado pudo haber alcanzado la inmortalidad y si así fue, pues sigue, sigue existiendo, siguen estando presentes estas personas, por ahí deben andar, quién sabe dónde, tal vez nos las hemos topado, pero nunca sabríamos realmente con quién estamos tratando, así que bueno pues ahí le dejamos por el momento, yo soy Artemio Guevara, recibe un saludo desde Ciudad de México.